I den här uppgiften så ska jag beräkna största möjliga volym jag kan få för den här lådan. Och det jag gör då är att jag tittar på bottenarian för höjden på lådan kan bestämmas av den här sträckan som då är x. Så har jag bottenarian och multiplicerar med den sträckan som är x så får jag volymen för den här lådan då. Och eftersom att det här avståndet är lika långt som det avståndet, det där avståndet är lika långt som det avståndet. Så om det här är detsamma som 160 cm så är det här avståndet detsamma som 80 cm. Och det här avståndet då, det måste då vara 80 minus x. Och om det här avståndet är 100 cm. Så måste det här avståndet här vara 100 cm minus x och minus x. För den där är också x och den där är också x. Så den här sidan här då. Den är då 100 minus 2x. Och då kan jag beräkna volymen. Volymen är då detsamma som den längden. Som är 80 minus x. Multiplicerat med den längden som är 100 minus 2x. Multiplicerat med höjden här som är x på det där sättet. Och då tar jag och beräknar vad det här blir för någonting. 100 multiplicerat med 80 blir 80 en 2. 80 multiplicerat med minus 2 är minus 160x. Minus x gånger 100 är minus 100x. Minus x multiplicerat med minus 2x blir minus 2x i kvadrat. Och det här då skulle multipliceras med x. Så det här betyder att volymen för den här lådan kan beräknas som 8000x subtraherat med 160x i kvadrat. Minus 100 x i kvadrat. Sedan minus, 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 det blir plus här. Plus två stycken x upphöjt till 3. På det där sättet. Och så ser jag att minus 160 x i kvadrat minus 100 x i kvadrat. Det blir 260 x i kvadrat. Så om jag skriver om det lite grann i ordningen här så får jag två stycken x upphöjt till 3 minus 260 x upphöjt till 2 plus 8000 x. Där kan jag bestämma volymen och sedan så plockar jag fram derivatan på volymen så blir det 6 stycken x upphöjt till 2. Minus 520x plus 8000. Och så sätter jag v prim är lika med 0. Sätter volymens derivata lika med 0 för då kommer jag att komma fram till den maximala volymen. Så då får jag att 6 stycken x i kvadrat minus 520x. Plus 8000 är lika med 0. Och så löser jag det här då med hjälp av PQ-formen. Det jag ska tänka på det är ju att x kan variera här mellan 0 och 80. Och här så kan x variera mellan 0 och 50. Så vi har en definitionsmängd här då. Som är att x måste hålla sig inom 0 och 50. Skulle x vara lika med 0 så är volymen 0. Och skulle x vara lika med 50 så är volymen 50. Men jag tillåter inga negativa volymer här då. Så det här resultatet jag får fram här måste hålla sig inom det här intervallet någonstans mellan 0 och 50. Så jag löser med PQ-formen. Jag dividerar med 6 överallt först. Så då får jag att x i kvadrat minus 520 genom 6x plus 8000 genom 6 är lika med 0. Så 
Så jag får att x är lika med 520 genom 12. Halva den med ombytt tecken. Plus minus. Sedan 520 genom 12 i kvadrat. Minus 8000 genom 6. Och det här ska vi ta roten nu. Jag tar och beräknar det här på min räknaren. Så får jag att x är lika med... 520 genom 12 plus minus 70 tredjedelar. Och då får jag ett x1 på 66,7 och ett x2 på 20. Det här orimligt utanför definitionsmängden. Så här har jag mitt svar på min höjd på den här lådan och hur mycket jag ska klippa ur. Och då kan jag se hur stor den maximala volymen blir genom att sätta in 20 istället för x i det här uttrycket. Så vi gör det. Volymen hade vi då som 2x upphöjt till 3 minus 260x upphöjt till 2. Plus 8000 x. Så sätter jag in volymen när x är 20. Så får jag 2 multiplicerat med 20 upphöjt till 3. Minus 260 multiplicerat med 20 upphöjt till 2. Plus 8000 gånger 20. Och v av 20 blir det samma som 72 000. Och eftersom de här längderna har enheten centimeter så blir det volymen centimeter kubik. Så volymen, den maximala volymen blir 72 000 kvadrat, förlåt, 72 000 kubikcentimeter. Det här kan jag skriva om som 72 decimeter 3. Så 72 kubikdecimeter är också ett rimligt svar att skriva.